வெல்கம் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் வந்த கொஸ்டின்ஸ்லேருந்து செலக்டிவாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த சம்ஸ் எல்லாருமே யாருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சி சிஜியோட கொஸ்டின் பேப்பர் தான் நான் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் இந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா பட் மோஸ்ட் ப்ரிஃபரபிளி ஃபார் எஸ்எஸ்சி சிஜியலுடைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட்டு வீடியோவுடைய கடைசியில் ஒரு சேலஞ்சிங் கொஸ்டின் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ அதோடைய சொல்யூஷன் நான் கொடுத்துட்டு தென் வில் கெட் இன் டு தி ஆக்சுவல் வீடியோ ஸோ இதுதான் இந்த சம் வந்து சில பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க சில பேர் ராங்காக இருந்தது சில பேர் கரெக்டாக இருந்தது ஸோ இங்கே பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் ஒன் பை டூ லெவன் ஒன் பை டூ இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் சீரீஸ் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த வெளியில் இருக்கிற இந்த ஹோல் நம்பர்ஸ் மட்டும் நீங்கள் தனியாக எடுத்து ஆட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா அப்போ இது ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வரும் ட்ரிபிள் ஒன் ஓகேங்களா அடுத்து நாலு ஒன்று அடுத்து மூணு ஒன்று அடுத்து ரெண்டு ஒன்று அப்புறம் ஒரு ஒன்று இது நீங்கள் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு வந்துருச்சு இது வரைக்கும் ஆட் பண்ணுறது கிளியர் அதுக்கப்புறம் எத்தனை ஆஃப் இருக்குது உங்களுக்கு அஞ்சு ஆஃப் இருக்கா அப்போ ஆஃப் ப்ளஸ் ஆஃப் ஒரு ஒன்று ஆஃப் ப்ளஸ் ஆஃப் ஒரு ஒன்று அப்போ இது ஒரு ஆஃப் அப்போ மொத்தமாக உங்களுக்கு எத்தனை வருது டூ அண்ட் ஆஃப் வருது அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ அண்ட் ஆஃப் தானே அப்போ ஹோல் நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் செவன் ஆஃப் தான் உங்களுடைய ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் புரியுதுங்களா ரொம்ப ஈஸி இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கொடுத்தாங்களா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஹோல் நம்பர்ஸ் தனியாகவும் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் தனியாகவும் ஆட் பண்ணிட்டாலே ஆன்சர் உங்களுக்கு குயிக்காக கிடச்சிரும் புரிஞ்சுதுங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் ஸோ இங்கேருந்து தான் ஆக்சுவலாக வந்து நமக்கு எக் கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் ஆகுது இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஃப்ரம் யுவர் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டூ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்லேருந்து வி ஆர் சால்விங் திஸ் ஸோ இங்கே என்னென்னா டயக்ராம் பேஸ்டு கொஸ்டின் இது ஜாமெண்ட்ரி சர்க்கிள் டேஞ்சென்ட்டுடைய ஒரு சின்ன ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு வரும் இப்போ இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க இதோடைய சைட்ஸ் எல்லாம் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ஓகே பிக்யூ வந்து ஃபிஃப்டீன் இந்த ஃபுல் சைடு இந்த ட்ரையாங்கிளுடைய பிக்யூ வந்து ஃபிஃப்டின்னு சொல்லிட்டாங்க அண்ட் தென் கியூ ஆர் வந்து லெவன் ஆர்பி வந்து தேர்ட்டீன் என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த பீலேருந்து இந்த டி வரைக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் கேட்குறாங்க சரிங்களா இந்த டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் தான் கேட்குறாங்க நமக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டாங்க இது வந்து பதினஞ்சு இது வந்து பதினொன்று இது வந்து பதிமூணு ஃபுல்லாகவே கொடுத்துட்டாங்க இப்போ என்ன பண்ணலாம் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிளுடைய எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட்லேருந்து வரையக்கூடிய டேஞ்சென்ட் அப்படின்றது லென்த் எப்பவும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இது வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி சரிங்களா இப்போ வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு சர்க்கிள் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் போடுறேன் சர்க்கிள் இப்படி போடுறேன் அப்படின்னா வெளியில் ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து நான் டேஞ்சென்ட் வரைகிறேன் இப்படி வரைகிறேன் அப்படின்னா இந்த டேஞ்சென்ட் லென்த்துன்றது உங்களுக்கு சேமாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த பக்கம் ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னா இந்த பக்கமும் ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தான் வரும் ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் வந்து நம்ம இதில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் இப்போ என்ன எடுத்துக்க போகிறேன் ஜஸ்ட் லிசன் கேர்ஃபுல்லி இந்த பீலேருந்து டி வரைக்கும் நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் பீலேருந்து டி எக்ஸுன்னா பீலேருந்து எஃப்மே உங்களுக்கு எக்ஸ் தான் புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ அதே மாதிரி ஓன்றது எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட்டு ஓஇ ஓடி வந்து டேஞ்சென்ட் அப்போ இதை வந்து நான் ஒய்னு எடுத்தேன்னா இதுவுமே உங்களுக்கு ஒய் தான் சிமிலர்லி ஆர்ன்றது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட்டு ஆர் எஃப் ஆரியும் டேஞ்சென்ட்டு அப்போ இது இசட்டுனா இதுவுமே எனக்கு இசட்டு தான் புரியுதுங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் இதுலேருந்து கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் நமக்கு தெரியுமா ஸோ அந்த சைட்ஸ் எல்லாமே எழுதிக்கோங்களேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எவ்வளோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தான் வந்து இந்த பதினஞ்சு அடுத்து எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் எவ்வளோ அது வந்து பதிமூணு அடுத்து ஒய் ப்ளஸ் இசட் எவ்வளோ அது வந்து பதினொன்று இப்போ இந்த மூணு ஈக்குவேஷனை ஆட் பண்ணுங்கள் மூணு ஈக்குவேஷன் ஆட் பண்ணால் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடில் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசட் கிடைக்கும் ரைட் ஹண்ட் சைடில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா முப்பத்தி ஒம்பது வரும் அப்படி தானே இருபத்தெட்டு முப்பத்தொம்பது வருது இப்போ டூ எல்லாம் வெளியே எடுத்துருங்களேன் ஸோ என்ன வருது உங்களுக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி நைன் வருதா இந்த டூ இந்த பக்கம் வந்ததுன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டூ தேர்ட்டி நைன் பை டூ என்ன வரும் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் இப்போ நமக்கு என்ன கேட்குறாங்கன்னு பாருங்கள் பிடி கேட்குறாங்க பிடின்றது யார் எக்ஸ்
இங்கே காட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் இருக்குல்ல நமக்கு என்ன தேவை ஆக்சுவலாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் தான் தேவை புரியுதுங்களா ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ பை டூனால் எனக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை இங்கே தான் நாங்கள் கொண்டு வர போகிறேன் இதை நான் என்ன பண்ணோன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வரும் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பை ஃபோர் வரும் இது வந்து ஐடென்டிட்டி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது வந்து மைனஸ் டூ மட்டும் வரும் நான் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸை கேன்சல் ஆகிடும் ஈக்குவல் டு நைன் பை ஃபோர் இந்த மைனஸ் டூ இந்த பக்கம் வந்ததுன்னா ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஆகிடும் ஸோ நைன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் டூ வந்துடும் விச் இம்ப்ளைஸ் ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு எயிட் ப்ளஸ் நைன் செவன்டீன் பை ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஸோ செவன்டீன் பை ஃபோர்ன்றது யார் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு செவன்டீன் பை ஃபோர் இப்போ புரிஞ்சுதுங்களா இது வரைக்கும் கிளியராக இப்போ அடுத்து நான் ஃபர்தராக என்ன பண்ண போகிறேன் எனக்கு ப்ளஸ் தானே வேணும் அப்போ இதை ப்ளஸ்ஸாக மாற்ற போகிறேன் ரெண்டு பக்கமும் டூ ஆட் பண்ணுங்களேன் அப்போ என்ன கிடைக்கும் இங்கேயும் டூ ஆட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி நான் இங்கேயும் டூ ஆட் பண்ணுறேன் அப்போது இதை வந்து நான் என்ன எழுதலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாமா நான் அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ அந்த மைனஸ் வந்து ப்ளஸ்ஸாக மாற்றி ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ இந்த பக்கம் என்ன வரும் செவன்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர்னு வருமா எனக்கு இது தானே வேணும் அப்போ இந்த ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் வந்து ரூட் ஆகிடும் ரூட் என்ன வரும் உங்களுக்கு ஃபைவ் பை டூ தான் ஆன்சர் சிம்பிளாக முடிஞ்சது பாருங்கள் ஐடென்டிட்டி வச்சு நீங்கள் டேரெக்டாகவே போட்டுடலாம் சரிங்களா ஸோ அதனால தான் எடுத்துருக்கேன் நமக்கு இது ஆக்சுவலாக தான் வேணும் நமக்கு இங்கே பாருங்கள் காட்டெக்ஸ் இந்த எக்ஸ் ஒன் பை இதெல்லாம் வேணும் ஸோ ஐடென்டிட்டியை அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஐ ஹவ் சால்வ் திஸ் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிஞ்சுதுங்களா நமக்கு என்ன தகுந்த மாதிரி அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இங்கே அப்படியே நீங்கள் அதை என்ன பண்ணிட்டீங்க ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவாக மாற்றி எழுதிட்டீங்க சரிங்களா ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ த டேபிள் கிவன் பிலோ ஷோஸ் த ப்ரொடக்ஷன் பியூட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ் டி வாட் பர்சன்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பியூட்டி ஆஃப் இது ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டினுங்க இது அவங்க என்ன கேட்குறாங்க பாருங்களேன் கொஸ்டின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு தெரியுதா இங்கே ரெண்டு ஷாப் சொல்கிறாங்க பியூட்டி ஷாப் சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து எது டீ ஸோ டீன்றது இங்கே கொடுத்துருக்காங்கல்ல இது அதாவது டீ ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க அது எதோ ஒரு கம்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க ப்ராடக்ட் ஆஃப் எஸ்ஓ கூட கம்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பியூட்டி பை டீ இஸ் வாட் பர்சன்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பியூட்டி பை எஸ் அதாவது செவன்ட்டி வந்து எத்தனை பர்சன்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் கேட்குறாங்க டேரெக்டாக நம்பர் கொடுத்துக்கு பதிலாக இந்த கதையை சொல்லிடுறாங்க நமக்கு அவ்வளோதான் நீங்கள் அப்படின்னா வச்சுக்கோங்க சரிங்களா டேரெக்டாக நமக்கு வந்து இது கேட்டிருக்கலாம் செவன்ட்டி வந்து ஃபிஃப்டியோட எத்தனை பர்சன்டேஜ்னு கேட்டிருக்கலாம் அப்படி கேட்கறதுக்கு பதிலாக ஜஸ்ட் தே ஆர் ஆஸ்கிங் வித் த பேக் ஸ்டோரி இப்போ என்ன எழுதுவீங்க செவன்ட்டி ஈக்குவல் டு இது வந்து எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி போடுவீங்களா உங்களுக்கு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இருந்தாலே பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டுன்னு போட்டுருங்க இது கேன்சல் ஆனால் டூவா அப்போ எக்ஸ் பை டூ ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி வருது அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஒன் ஃபார்ட்டி எங்கே அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது ஈஸியான கொஸ்டின் இது ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது ஈஸியான கொஸ்டின் தான் நம்ம ஒன்றுமே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு ஒரு நம்பர் இன்னொரு நம்பர் கூட எத்தனை பர்சன்டேஜ்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா இதுதான் டேரெக்டான கொஸ்டின் அதுக்கு ஒரு கதை சொல்லி ஒரு டேபிள் காலம் வர ஒன்று போட்டு கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பில்டப் கொடுத்து அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஸ்டின் போயிடலாம் சில கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சில கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் டஃபாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்சர்வ் த கிவன் கிராஃப் ஓகே என்ன சொல்கிறாங்க அப்சர்வ் த கிவன் கிராஃப் அண்ட் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின் ஹவு மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்டைன்ட் மோர் தென் ஒன் ஃபிஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்டு ஓகே மார்க்ஸ் தான் அது ஆக்சுவலாக மார்க்டா ஓகே மார்க்ஸ் தான் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே மட்டும் ஆட் பண்ண சொல்கிறாங்கம்மா வேறு ஒன்றுமே கிடையாது என்ன ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இப்போ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இது வரைக்கும் வச்சுக்கோங்களேன் சரிங்களா இதெல்லாம் ரேஞ்ச் இது ஓகே இது வந்து ரேஞ்ச் இது வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் பன்னெண்டு பேர் அப்போ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலேனா இவங்க நாலு பேர் ஆட் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஸோ பதினெட்டு பதினஞ்சு முப்பத்தி மூணு நாற்பத்தி மூணு நாற்பத
ஃபிஃப்டி ஒன் இப்போது இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு காம்போனென்ட்டை சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபிஃப்டி அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இட் இஸ் கோயின் டு பி லைக் ஃபிஃப்டி ஒன் அப்படின்னு வரும் இப்போது இது ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோங்க ஃபிஃப்டியும் ஸ்கொயர் பண்ணோம் ஃபிஃப்டி ஒன்னையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஏன்னா இங்கே வந்து தி ஆர் ஆஸ்கிங் அபவுட் டூ ஆனுவல் இன்கம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் இயர் அடுத்து செகண்ட் அப்படின்னும் போது வி ஆர் ஸ்கொயரிங் திஸ் பவரில் ஹோல் பவர் என் போடுவோம்ல இன்ட்ரெஸ்ட் அது தான் ஸோ ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் பண்ண உங்களுக்கு என்ன வரும் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் ஃபிஃப்டி ஒன்னு ஸ்கொயர் பண்ண என்ன வரும் டூ சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன்னு வரும் ஸ்கொயர் நம்பர்லாம் தெரியலன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க சில நம்பர்ஸாக நம்ம ரிப்பீட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம் நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது நமக்கு அப்பப்போ ஞாபகம் வந்துடும் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இங்கே முக்கியமான விஷயம் டு பி பெய்ட் பேக் இன் டூ ஈக்குவல் ஆனுவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் ஓகே டூ ஈக்குவல் ஆனுவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் அப்படின்றாங்க அப்போது இங்கே ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டால் எவ்வளோ இருக்குது ஐம்பத்தொன்று இருக்குல்ல அந்த ஐம்பத்தொன்று ரெண்டு பக்கமாக யூனிட் மல்டிப்ளை இப்போ டோட்டல் போடுங்க பார்ப்போம் என்ன ஆகும் ஃபிஃப்டி ஒன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி என்ன வரும் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ இது ஒரு டூ ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ வருது அப்போ டோட்டலாக உங்களுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி வருது இப்போ இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி அப்படின்றது பிகினிங்கில் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சம் டோட்டல் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி இது வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும் இன்ட்ரெஸ்ட்டு பை டிவைட் பண்ணுறேங்க ஸோ இது வந்து ஜீரோ ஜீரோ கேன்சலா ஸோ ஃபைவ் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணால் ஒன் டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் வருதா ஒன் நாட் ஒன் வருது இப்போ டிவைட் பண்ணுங்கள் அப்ராக்சிமேட் என்ன வரும் பாயிண்ட் அப்புறம் இன் நம்பர் எடுத்தால் போதும் நமக்கு எல்லாமே ஓகேவா ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா நீங்கள் டிவைட் பண்ணும்போது ஒன் டுவெண்ட்டி பை ஒன் நாட் ஒன் ஒன் டைம்ஸ் வரும் ஒன் நாட் ஒன் இது ஒரு பத்தொம்போது பாயிண்ட் வச்சு ஒரு புள்ளி வச்சுக்கோங்க அகைன் பத்தொம்போது ஒன் நாட் ஒன்று நியர்லி எயிட்டி நைன் கிட்டே வருது அப்போ எயிட் நைன் கிட்டே வருதுன்னா கண்டிப்பாக எயிட் டைம்ஸ் வரும் உங்களுக்கு சரி எயிட் நைன்டீன் போடும்போது எயிட் டைம்ஸ் போட்டால் எட்டு எண்பதுன்னு வருதா ஸோ இது போயினே தான் இருக்கும் ஸோ நான் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ எவ்வளோ இங்கே ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் என்னும்போது எவ்வளோ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் நாட் ஒன்னா இது மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் டூ சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி வரும் மல்டிப்ளை பண்ணி நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க நான் மல்டிப்ளைலாம் பண்ணி காட்டில் டூ டிஜிட் த்ரீ டிஜிட் மல்டிப்ளேஷன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஓகே ஸோ ப்ராசஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க எவ்ரி திங் இஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் தான் ஆக்சுவலாக இதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் ஒரே ஒரு நம்பரை மட்டும் மாற்றி லாஸ்ட் இயர் பேங்க் எக்ஸாமில் கேட்டாங்க அது எதுனா இந்த டூ பர்சன்டேஜ் பற்றில அவங்க டுவெண்ட்டி வச்சு போட்டிருப்பாங்க இதே இதே கொஸ்டின் சிக்ஸ் தௌசண்டும் சேமாக தான் இருக்கும் கண்டிஷன் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும் பட் டூக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி வச்சு அந்த அங்கே கேட்டாங்க இங்கே டூ பர்சன்டேஜ் வச்சு நமக்கு இங்கே இந்த எக்ஸாம் சிஜிஎல்ல கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல்ல டூ பர்சன்டேஜ் வச்சு கேட்டிருக்காங்க அதனால நமக்கு டிசம்பரில் போயிடுச்சு ஆக்சுவலாக அங்கே வந்து ஆன்சர் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் சம்திங் ஏதோ எக்ஸ் சம்திங் வரும் அந்த அந்த சம்மில் ஓகேங்களா ஓகே இது அவ்வளோதான் முடிஞ்சது அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம் இன்னும் பத்து கொஸ்டின் இருக்குது கவனிச்சுட்டே அங்கே ஒன் பை ஒன் எ பின் வாஸ் சோல்டு ஃபார் ருபீஸ் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் வித் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் இஃப் இட் வேர் சோல்டு ஃபார் ருபீஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் தென் வாட் வுட் ஹவ் பீன் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் அதாவது ஒரு பெண் வந்து அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு தெரியல ஆனால் இந்த அமௌண்ட்டுக்கு விற்றதால் பத்து பதினாலு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அப்படின்றாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்காங்க இந்த அமௌண்ட்டுக்கு விற்றதால் பதினாலு பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராஃபிட் அப்போ அதோடய ஒரிஜினல் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க நல்லா ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹியர் அப்போது இந்த ஃபோர்டீன் அப்படின்றது நீங்கள் இந்த லெஃப்ட் அண்ட் சைடில் எழுதும்போது எப்படி எழுதிங்க முதல்ல ஆப்ஷனை கொண்டு வந்துடுறேன் ஆப்ஷன் வந்து ஹோல் நம்பர் தான் அது ஸோ டெசிமில் எதுவுமே கிடையாது ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் வந்து ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியமாக இங்கே இல்லை ஓகேவா இப்போ நல்லா கவனிங்க காஸ் ப்ரைஸ் வந்து நீங்கள் சப்போஸ் ஹண்ட்ரட் எடுத்துன்னு வச்சுங்களேன் எப்போவுமே நீங்கள் ஹண்ட்ரட் வச்சு ட்ரை பண்ணிக்கோங்க காஸ் ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரட் எடுத்தீங்கன்னா செல்விங் ப்ளேஸ் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு நூற்றி பதினாலு ரூபாய்க்கு வித்துருக்கீங்க ஓகே அப்போ நீங்கள் நூற்றி பதினாலுக்கு விற்கும் பொழுது
மிச்சம் மூணு வரலையே ஃபோர் டேபிள் வரல வேறு எந்த டேபிள் கேன்சல் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணுங்கள் கேன்சலேஷன் ட்ரை பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் எப்படி வருது கேன்சலேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் எந்த டேபிள் வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் பண்ணும் ஐ திங்க் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ டேபிளே வருது ஓகே த்ரீ டேபிளே வரும் அந்த நம்பர் ஸோ ஒரு நிமிஷம் யா ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டின் ரிமைனிங் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டின் ஆ ரிமைனிங் ஒன் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ரிமைனிங் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ்னு வருது சரிங்களா ஸோ இங்கே த்ரீ டேபிள் பண்ணுங்கள் மூணு மூணு ஒம்பது மிச்சம் ரெண்டு எட்டு மூணு இருபத்தி நாலு ஸோ பத்தொம்பது அகைன் டூ டேபிள் பண்ணிங்கன்னா இது பத்தொம்பது இது என்ன வரும் உங்களுக்கு ரெண்டு ஒன்று ஏழு ஏழு நாலு வருது இப்போ பத்தொம்பது இதை நீங்கள் கேன் டே கேன்சல் பண்ணால் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு வரும் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட்மே உங்களுக்கு வந்து கேன்சல் பண்ணும் ஸோ ஜஸ்ட் யூ கேன் ஹேவ் இட் ஆஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மட்டும் இப்போதைக்கு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ன்றது என்னது இதோடைய காஸ் ப்ரைஸு ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது காஸ் ப்ரைஸ் இப்போ நூற்றி நாற்பத்தாறுபா பொருளை அவர் நூற்றி அறுபத்தி நாலு புள்ளி நாற்பத்தி நாலுக்கு விற்றதால் இந்த பதினாலு பர்சன்டேஜ் வந்துருக்கு இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதை இவ்வளோக்கு விற்றா என்ன வரும்னு கேட்குறாங்க அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸு செல்லிங் ப்ரைஸு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸு எது அதிகம் செல்லிங் ப்ரைஸ் தானே அதிகம் அப்போ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் தான் அப்போ இவங்க ரெண்டு பேர் கிடையாது ஆன்சரில் ஸோ எத்தனை ப்ராஃபிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் இதில் மைனஸ் பண்ணாமா இதில் எவ்வளோப்பா ப்ராஃபிட்டு இதை மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸில் ஒன் ஃபார்ட்டி சாரி ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸை மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க எட்டு ரூபா வரும்ல ஸோ எட்டு ரூபா புள்ளி எழுபத்தி ஆறு பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு இன்ட்டு ஹண்ட்ரடு இந்த டெசிமலுக்காக நான் ஒரு ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கிறேன் இங்கே போன இங்கே பண்ண மாதிரியே அதே மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் சரி இது ஹண்ட்ரட் கேன்சல் பண்ண மறந்துட்டேன் ஓகேவா ஸோ இங்கே பண்ண மாதிரி இந்த டெசிமல் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கிறேன் பர்சன்டேஜ்ன்றதால் ஒரு ஹண்ட்ரட் அது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இதை மட்டும் கேன்சல் பண்ணலாம் ஒரு ஆறு டைம் வரும் ஸோ பர்சன்டேஜ் வந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் ஆன்சர் ஸோ இந்த சம்ம பொறுத்தவரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு செல்லிங் ப்ரைஸை வச்சு காஸ்ட் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அகைன் இந்த காஸ்ட் ப்ரைஸை நியூ செல்லிங் ப்ரைஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி நம்ம ப்ராஃபிட்டாக லாஸ் ஆனால் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ ரெண்டு பண்ணுறோம் நம்ம அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு காஸ்ட் ப்ரைஸ்லேருந்து ஒரு செல்லிங் ப்ரைஸ்லேருந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை வச்சு புதுசாக ஒரு செல்லிங் ப்ரைஸ் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அதுக்கான ப்ராஃபிட்டு லாஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இதுதான் ப்ராசஸ் இந்த கொஸ்டினுக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் If root 5 minus 2 by root 5 plus 2, then value of x square plus 1 by x square. இது ஆக்சுவலாக என்னென்னா இது வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் அவங்க இந்த மாதிரி கேட்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ நம்ம இங்கே ஆசிச்சுவல் என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கோங்கப்பா ப்ராசஸ் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ச சீக்வன்ஸாக பண்ணுற மாதிரி தான் வரும் ஸோ எக்ஸை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வாட் யூ நீட் டு டூ ரூட் ஃபைவ் மைனஸ் டூ பை ரூட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ இந்த மாதிரி இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் காஞ்சிகேட் எடுத்து மேலையும் கீழே மல்டிப்ளை பண்ணுவோம்ல அதை பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே ப்ளஸ் இருக்கா அப்போ நான் ரூட் ஃபைவ் மைனஸ் டூவால் மேலையும் கீழே மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ இங்கே என்ன ஆகும் எனக்கு ரூட் ஃபைவ் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இது வந்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயரில் எழுதணும் எப்போ நீ காஞ்சிகேட் எடுத்தாலுமே கண்டிப்பாக ஒரு டேம் ப்ளஸில் வரும் ஒரு டேம் மைனஸில் வரும் அப்போது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் மேலே வந்து ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போ ஏ ஸ்கொயர் வரும் ஃபைவ் மட்டும் வரும் டூ டூ சார் ஃபோர் ரூட் ஃபைவ் வரும் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர்னு வரும் இது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு வெறும் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் தான் ஸோ ஒன் மட்டும் தான் கிடைக்கும் பார்த்துக்கோங்க ரூட் ஃபைவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபைவ் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் ஸோ அப்போ ஒன் அப்போது உங்களுக்கு எக்ஸ் ரூடைய வேலு என்ன வருது வெறும் நைன் மைனஸ் ஃபோர் ரூட் ஃபைவ் எப்படி சார் நைன் வந்துன்னு கேட்பீங்க இங்கே பாருங்கள் இது ரெண்டு ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ எக்ஸ் வந்து நைன் மைனஸ் ஃபோர் ரூட் ஃபைவ் அப்படின்னா நாம் வச்சுக்கோங்க ஒன் பை எக்ஸ் வந்து இதுக்கான ஆப்போசிட் சிம்பிள் மாற்றிக்கணும் எப்போவுமே இங்கே ப்ளஸ் இருந்தால் இங்கே மைனஸ் இங்கே மைனஸ் இருந்தால் இங்கே ப்ளஸ் எப்போவுமே இதை நாம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரேடிகல்ஸில் வரும்போது ரூட் நம்பர் வரும்பொழுது ஒன்று ப்ளஸில் இருந்தால் அதோட ரெசிப் ரோக்கல் மைனஸில் போட்டுக்கோங்க இல்லை மைனஸில் இருந்தாலும் ரெசிப் ரோக்கல் ப்ளஸில் போட்டுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நமக்கு இப்போது என்ன கிடச்சிருக்கு எக்ஸு ஒன் பை எக்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு இங்கே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பாருங்கள்
क्वेश्चन नंबर एट द टेबि गिवन बिलो ओके अब टेबि ये वो ना ओके द टेबि गिवन बिलो शो द नंबर आफ पेंसिल सोल बै सेवन शाप्स वाट इस द रेशो आफ नंबर आफ पेंसिल सोल बै एस त्री अंड एस सिक्स पाते एस त्री अगे को एस त्री एलुद्ध अत सिक्सा एस सिक्स नूती मुपदर जीरो जीरो कैनसु सो सेवन इस्टू तटीन आंसर मुड़ज वे क्या इतना ग्राफ कोशन पाता मोके अदारें एक्सट्रा योजना क्या अब करस्पांडिंग माती कैसे पात्रा दी एस त्रीन एस त्री पारें एस सिक्स एस सिक्स पारें अगर रेशो कहें सिंप्लीफ फॉर्मला एमें रेशो वो एलिजी अत कोशन पेल ना ना पे वो इं अत कोशन नंबर नईन पांग इतम इंट्रस्टिंगान कोशन कुछ काम्प्लिकेटा ओके रोम टफ क्या कुछ काम्प्लिकेटा ऐसा सबंधे इलाम नम्बर वो एक्स प्लस वन बै एक्सो स्कोयर क्यूब पवर थ्री फोर अंदमर कैपिड़ो अदार ईवन कंपिड़ो इंपिटा पारें कुकन आना कड क एक्स फोर वन बै एक्स फोर कुछ इत वो आडल को नम्बर कुछ प्रास एक्सट्रा पड़े मारे वो सो इन पड़पा ना कवनीको इत एक्स प्लस वन बै एक्स प्लस फोर अब स्टे बे स्टेप ना कवनी पड़ेटे रे पक ना वो टू आड पड़े फर्स्ट सरिया रे पक ना टू आड पड़े अब इत वो टू टू जीरो नयन मारो इत आचल अब पाती स्कोयर प्लस वन बै एक्स स्कोयर हॉल स्कोयर ना रिवर्स पड़े यूशल ना अगर को एक्सपेंड पड़ी अब वो मारे सो इत वो ना सिंप्लीफ पड़ी इतनी फैक्ट्री पड़ा इत वो एक्स स्कोय प्लस वन बै एक्स स्कोय द हॉल स्कोय अब ना एल इत वो उ टू टू जीरो नईन इत रूट पोन अब एक्स स्कोय प्लस वन बै एक्स स्कोय इज ईक्वल टू ना पड़े फार्टि सेवन इत रूट वो फार्टि सेवन पा वो इतनी रूट इत रूट वो फार्टि सेवन नहीं सोलह टू टू जीरो नईन ईक्वल टू फार्टी नईन पड़े इत रूट वो फार्टि नईन इो यूस पड़ी ना एक्स प्लस वन बै एक्स कैपिटी इत नापन समे आपोसिट इतक मुझे नम्बर सेवन सम पटे सेवन सम इंतजे पे ना सुन स्वयर पड़ी आड पड़ो अब इंतजन आड पड़ें मैनस् पड़ा ना ए स्कोयर सारी ए स्कोय मैनस् टू पड़ा पांग अंत पद सुक मुझे अंत सम के अब इं अब आपोसिटे पड़ी इतक आपोसिट पड़ोना पड़ो प्लस टू पेटे अद्क रूट अब इंतजन पड़ा इतक प्लस टू पे रूट अब सेवन वो एक्स प्लस वन बै एक्स इन से चेक पड़ी पाँगा स्कोय पड़ी मैनस् पड़ेंगे सेवन स्कोय पड़ा फार्टि नयन मैनस् पड़ा फार्टि सेवन सो प्रास वो नमक अब उलटा मार्द अब एक्स स्कोय प्लस वन बै एक्स स्कोयर एक्स प्लस वन बै एक्स वेमारी पड़िड़ें और प्लस टू टू पेटे रूट एक्स प्लस वन बै एक्स ईक्वल टू सेवन इतना ये सर नम्बर नम्बर देव संबंध में सेवन दाना सर क्या अब योजिपी इन ना पड़े पांग नमुक आलरे ओके नमुक आलरे अब इू ना कवन चुको इू ना पड़पे एक्स फोर कूड़े यदा मल्टिप्ले पड़ा एक्स सेवन वो क्यूब मल्टिप्ले पड़ो अब इन पड़े इन टर्म मल्टिप्ले पड़े इप्ली मल्टिप्ले पड़ी ना मल्टिप्ले पड़ी पड़े आगे एक्स फोर एक्स क्यूब एक्स सेवन वो अत एक्स फोर एक्स क्यूब इतने मल्टिप्ले पड़े कैनसल और एक्स मटा वो इतना मल्टिप्ले पड़े वन बै एक्स वो अत मल्टिप्ले पड़े वन बै एक्स सेवन वो ना कवन चुको पड़ेगा इतना इो इन इन व्यू वे वो ईक्वल टू पटा व्यू कैपिटी मुझे इकान व्यू वेणा एक्स पवर फोर वन प्लस एक्स पवर फोर तरी टू टू जीरो सेवन अब इत क्यूबु के वेल्यू तरीदे अब क्यूबु को ना कंपिड़ी क्यूबु को ना कंपिड़ो क्यूबु के सर कंपिड़ी अब कटी इंपें अद्क ना सोलें एक्स प्लस वन बै एक्स ईक्वल टू सम ए अब उम्मीदी एक्स क्यूब प्लस वन बै एक्स क्यूब वो अब नहीं पड़नों क्यूब मैनस््री ए अब नोट पड़ी वेको इत नोट पड़ी वेको अब सेवन अब सेवन क्यूब मैनस््री सेवन सार ट्वेंटी वन सो थ्री फार्टि थ्री मैनस्वेंटी वन उ थ्री डबुल टू वो सो इतना वो क्यूब इत तूक अब इतको सो इत अब टू टू सेवन प्लस त्री डबुल टून वरटो इो ना कवनिंग देव यार इवर इवर मटा वे कोशन पातको लेंता बट ना पटा वो इत मटा वे अब इवर वो अंद पक अवन प्लस वन बै एक्स पवर सेवन ईक्वल टू 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 जीरो सेवन इंटू थ्री डबुल टू मैनस्ल वन बै एक्सुरा नम्बर सेवन पटर 
புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ சார் இவ்வளோ பெரிய மல்டிபிகேஷன் சப்ராக்ஷன்லாம் பண்ணி எப்படி சார் இந்த ஆன்சரை கொண்டு வரதுன்னு சில பேர் யோசிப்பீங்க டோன்ட் ஸ்ட்ரெயின் வேணவே வேணாம் நீங்கள் வெறும் இந்த லாஸ்ட் நம்பரை மட்டும் பாருங்கள் லாஸ்ட் நம்பரை மட்டும் யூனிட் டிஜிட் சொல்லுவாங்களா அதை மட்டும் பாருங்கள் செவன் டூ சார் எவ்வளோ ஃபோர்டீன் சம்திங் வருமா அப்போ ஃபோரில் நீங்கள் செவனை சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக செவன் தான் வரும் ஃபோரில் செவன் சப்ராக்ட் பண்ணால் த்ரீனு சில ஜீவன்லாம் சொல்லுவீங்க அப்படி கிடையாது ஃபோர்னா அது வந்து ஃபோர்டீனாக இருக்கலாம் இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபோராக இருக்கலாம் எப்படினா இருக்கலாம் ஸோ கடைசி நம்பரில் வந்து நீங்கள் செவனை சப்ராக்ட் பண்ணிங்கனா பாரோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரே பாசிபிலிட்டி யூனிட் டிஜிட்டில் செவன் தான் அப்போது கடைசியில் எது செவன் இருக்குது ஆப்ஷன் பி முடிச்சுருங்க No need to waste your time by doing the multiplication. That's what I am trying to say. If you have a multiplication and you have to use time for the computer exams, you have to use time for the computer exams. So, 7, 2, 14. Last number is 4. So, 14 is 7, 2, 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 14 
ஐ ஹோப் யூ டோன்ட் நீட் எனி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆன் திஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியான கொஸ்டின் கூட நம்ம சம்டைம்ஸ் நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது யா இது செம கொஸ்டின் இது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் எ தீஃப் நோட்டிஸ்ட் பை ஏ போலீஸ் மேன் ஃப்ரம் எ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் நைன்டி செவன் மீட்டர் ஒரு த்ரீ தீஃப் வந்து இங்கே இருக்கான் போலீஸ் வந்து இங்கே இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க இது டீனு வச்சுக்கோங்க இது வந்து இங்கே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் வந்து நைன்டி செவன் மீட்டரும் ஓகேவா இப்போ ரெண்டு பேரும் ஓட போகிறாங்க துரத்த போகிறாங்க த தீஃப் ஸ்டார்ட்ஸ் ரன்னிங் அண்ட் த போலீஸ் மேன் சேஸ் சேம் இவன் பார்த்தோன்னே ஓட ஆரம்பிச்சிட்டான் த தீஃப் அண்ட் த போலீஸ் மேன் ரன் அட் அ ஸ்பீட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ மீட்டர் பெர் செகண்ட் அதாவது தீஃப் வந்து ஸ்லோவாக போகிறான் டுவெண்ட்டி ஒன் மீட்டர் பெர் செகண்டில் போடுறான் இவர் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ மீட்டர் பெர் செகண்டில் வாடுறாங்க இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா இங்கேருந்து இங்கே போய் அவர் பிடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஆகும் தான் கேட்குறாங்க கொஸ்டின்ஸ் புரிஞ்சுதுங்களா கண்டிப்பாக பிடிக்க முடியும் இல்லை அதை முதல்ல புரிஞ்சுங்க பிடிக்க முடியும் ஏன்னா இவர் வேகமாக தான் போகிறாரு அப்போ ஏதாவது ஒரு கேஸில் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருவாங்க ஆனால் எவ்வளோ டைம் ஆகும் தான் கேட்குறாங்க ஓகேவா எவ்வளோ டைம் ஆகும் தான் கேட்குறாங்க ரொம்ப சிம்பிளமா டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ ரெண்டு ஸ்பீடுக்கும் ரெண்டு ஸ்பீடுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ வெறும் டூ மீட்டர் பெர் செகண்ட் தானே இருபத்தி மூணில் வர்றாரு இவர் இருபத்தொம் தான் அப்போ டூ மீட்டர் பெர் செகண்ட் தானே அப்போ டைம் என்னது டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடா இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள கேப் எவ்வளோ இருக்குது நைன்டி செவன் தானே இருக்குது ஸோ நைன்டி செவன் பை டூ முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இவங்க ஓட ஓட இந்த டைம் இந்த இந்த இதுவும் கம்மியாகினே போகும் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இவங்க ஓட ஓட ஏன்னா டைம் அதிகமாக அதிகமாக இந்த மீட்டருமே வந்து உங்களுக்கு கம்மியாகிட்டே தான் போவோம் ஸோ இந்த கம்மியானால் தானே ரீச் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் இட் இயர் ஸோ நைன்டி செவன் டிவைட் பை எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு டூ தான் ஸோ இது ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எவ்வளோ வரும் ஃபைவ் தானே வரும் எங்கே இருக்க ஆன்சர் தோ முடிஞ்சிச்சு ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் தான் உங்களுடைய ஆன்சர் சிம்பிள் தான்ப்பா நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது தான் முக்கியம் ஓகேங்களா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது தான் முக்கியம் ஜஸ்ட் நீங்கள் ரஃபாக இந்த மாதிரி டயக்ராம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிரும் டயக்ராம் போடாமல் வந்து போட் ட்ரை பண்ணலாம் பட் நீங்கள் தப்பாக போகிற வாய்ப்பு இருக்குது சும்மா இந்த மாதிரி போட்டு பாருங்கள் யூ வில் கெட் அன் ஐடியா ஓகே இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாங்களா இன்னும் ரெண்டே கொஸ்டின் தான் இருக்குது இன்னும் நிறைய கொஸ்டின் இருக்குது ஆக்சுவலாக பட் இந்த வீடியோவில் நான் ஃபிஃப்டீன் சம்ஸ் தான் போட போகிறேன் இது வந்து ஈஸிமா இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த கார்ட் கொஷின் போட்டோம்ல அந்த மாதிரி போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன் அப்படின்னா இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி தெரியும் அந்த ஐடென்டிட்டி தான் நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் இங்கே என்ன பண்ணலாம் நமக்கு ஐடென்டி என்ன தெரியும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பின்னு தெரியுமா இப்போ இதை தான் அவங்க கேட்குறாங்க சிக்கன் ஃபோர் ஏ ப்ளஸ் சிக்கன் ஃபோர் ஏ அப்படின்னு கேட்குறாங்களா இப்போ இதை என்ன எழுதலாம்னா கொஸ்டின் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது ஓ சாரிப்பா இது மைனஸ்ப்பா இது மாற்றிக்கோங்க இது ப்ளஸ் கிடையாது இது மைனஸ் கொஸ்டின் நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இது மைனஸ் கேட்குறாங்க கொஸ்டினில் மிஸ்டேக்கு டைப்பிங் மிஸ்டேக் இது மைனஸ் இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சீக்கன் ஸ்கொயர் ஏ அப்படின்னு எழுதுகிறேன் இல்லைனா நான் என்ன பண்ணலாம் இதை மாற்றி எழுதுறேன் இந்த சீக்கன் பவர் ஃபோர் இருக்குல்ல இதை வந்து நான் சீக்கன் பவர் ஃபோர் ஏ மைனஸ் டேன் பவர் ஃபோர் ஏவை நான் என்ன பண்ணுறேன் சீக்கன் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் நவ் இது வந்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயரில் இருக்கா அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பின்னு எழுதலாமா ஸோ சீக்கன் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் ஏ ஒன்று அடுத்து சீக்கன் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் ஏ ஒன்றுன்னு எழுதலாம் இப்போ பாருங்களேன் இது வந்து ஐடென்டிட்டி ஞாபகம் இருக்கா அல்ஜிபிரிக் ஐடென்டிட்டியில் சாரி டெக்னாமிட் ஐடென்டிட்டியில் இது வந்து ஒரு ஒன்றுன்னு அர்த்தம் அப்போ இதோட வேல்யூ மட்டும் எழுதுனா போதும் இதோட வேல்யூ என்ன ஃபோர் பை செவன் தானே அப்போ அதே ஃபோர் பை செவன்டின் தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஐயோ திருப்பி டைமிங் மிஸ்டேக்கு இது செவன்டீன் 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 எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி இதுவுமே ஃபோர் பை செவன்டீன் தான் ஆன்சர் அதாவது ஆப்ஷன் ஃபோர் பை செவன்டீன் அங்கே வந்து கொஸ்டின் வந்து ஃபோர் பை செவன் செவன்டீன் தான் அது டைப்பிங் மிஸ்டேக்கில் இருக்குது இந்த கொஸ்டின் ரெண்டு மிஸ்டேக் ஆகிப்போச்சு எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி ஃபார் தட் அவ்வளோதான் இந்த சம் புரிஞ்சுதுங்களா இது வந்து நமக்கு ஏன் ஈஸியாக ஆயிடுச்சு இந்த சம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஐடென்டிட்டிக்கான வேல்யூ தெரியும் அதனால் நமக்கு ஈஸி ஆகிடுச்சு ஓகே ஓவர் அடுத்து லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் திஸ் வீடியோ கடைசியில் ஆஸ் விஷயம் உங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்சிங் கொஸ்டின் இருக்குது ஸோ அதை விட ஓடுறாதீங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் ஃபுல்லாக பார்
is equal to இப்பு இவுர் அந்தப்பக்கு தலிட்டுங்க cos a cos b இது இந்தப்பக்கு வந்து என்ன minus வந்துரும் minus cos a sin b அதாவது a termல sin மட்டும் இப்பு நல்லாக அவனிங்க பா இந்த அடத்தில் sin a இருக்கா இங்கு sin a அது விலிடுத்துருங்க so sin a வான் விலிடுத்துருங்க மீத்தும் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் cos b plus sin b இருக்கும் அதை மரி இங்கேயுமே எது விலிடுக்கலாம் cos a cos a விலிடுக்கலாம் so cos a விலிடுக்கிறேன் அப்பு மீத்து என்ன இருக்கும் cos b minus sin b இருக்கும் ஏன் சரி ஏட்டம் விலிடுக்கிறீங்க இந்த டாம் இங்கு கூட்டு வந்து வந்து நினாமினிட்டில் அப்போ cos b minus sin b by cos b plus sin b நோரும் இப்போ left hand sideல் tan a தெரியும் sin by cos இங்க என்ன பண்ணலான்னா மாலியங்க கீடையும் cos b யால் divide பண்ணிக்கும்க அப்போ first term என்னாகும் cos b by cos b 1 இது sin b by cos b tan b இது cos b by cos b 1 plus sin b by cos b tan so இது answer வந்து ஏதாம் answer புரிந்துதுங்களா? So, this is possible only because of your identities. இந்த identities உந்து உங்களுக்கு கண்டிபா தெரிந்துருக்கும் தெரிந்தாம் மட்டுதான் இந்த சம்மப் போட முடியும். Cos A plus B, Cos A plus B, A minus B இருக்கும். Sin A plus B, Sin A minus B, நால் பார்ம் வருக்கு, அதுவுடு எதுவுத்து நீங்கள் படிச்சிக்கலாம். சரிங்களா, 11th standard Blue to make you to prepare well to have an idea about your SSS CGL examinations. In the topic, in the questions, you will get some idea there. So keep watching our playlist. In the video, you will be useful and useful. Please do share this with your friends also as well. WhatsApp group, Telegram group, you will share this video. உங்களுக்கு எதாது பட்டிலரா ஒரு கொஷ்ணம் அப்பா சால் பண்ணும் அப்படின்னாலும் you can reach me out okay என்னுடை WhatsApp நம்பர் இதுதான் you can contact me அந்த நம்பருக்கு உங்களுக் கொஷ்ணம் அப்பா சதாது உங்களுக் அது வந்து நான் சால் பண்ணும் நன்னைச்சிக்கினான் அந்த கொஷ்ணம் அப்படியானக்கா தட்டிவிட்டுங்க So, I need your support. Okay, views are coming up, I will get motivated. First video, you can get interested in the second video. This is going to be the third video. If the playlist continues, it is in your hand. Thank you so much for watching. We will catch up in another interesting set of questions. Bye-bye.